담님들 안녕하세요 담스입니다 2023년의 마지막 컨텐츠네요 올해는 정말 제 채널이 많은 분들의 큰 사랑을 받았던 한 해였던 것 같아요 원래는 올해 10만 명 실버 버튼을 받는 게 목표였는데 이미 상반기에 실버 버튼도 받았고 점점 더 많은 분들이 제 컨텐츠를 믿고 봐주시고 또 찾아와 주시는 게 이제는 좀 체감이 될 정도로 느껴져서 정말 정말 감사한 한 해였습니다 내년에도 담스 뷰티에서만 볼수 있는 탄탄한 컨텐츠 꼼꼼한 제품 리뷰로 찾아뵐 테니까요 내년에도 큰 사랑과 관심 부탁드리겠습니다 정말 한해 동안 너무너무 감사했습니다 감사합니다 자 오늘은 연말 결산 컨텐츠를 준비해 봤는데요 우리 스탑님들께서 광고 없이 진짜 언니가 잘 썼던 템들 보고 싶어요 라는 의견을 많이 주셔서 2023년 담스의 찐 잘스템 스킨케어 제가 올해 사용했던 스킨케어 제품들 공병까지 한번 싹 모아 봤어요 저의 2023년 스킨케어 키워드는 세 가지로 정리할 수 있어요 레티놀, 펩타이드, 단백질 저는 지금 뭐 보습, 진정 이런 베이직한 관리에 머물 나이가 아니거든요 <웃음> 이거, 이거 안 무너지게 꽉 잡아야 돼요 <웃음> 지금 저한테 너무너무 중요한 시기라서 제가 스킨케어 볼때 가장 중요하게 보는 거는 성분입니다 제가 언젠가 이 말씀도 꼭 드리고 싶었는데 제가 하는 스킨케어 광고는 여러분들이 챙겨 보셔야 돼요 제가 이 뷰티 바닥 15년 있으면서 정말 별의별 회사들 별의별 브랜드들을 다 만나다 보니까 제품 광고 받을 때저 정말 까다롭게 받아요 성분을 당연히 1번으로 보고요 직접 써보고 얼마나 사용감이 좋은지 브랜드가 얼마나 매력적인지 제조 공장 멀쩡한 데인지 여기 회사 직원 경력인지 이 회사 옛날에 이슈 없었는지 진짜 제가 별거 별거 다 뒤져보고 이거는 내가 써야겠다 라고 생각 되는 것만 광고 받고 있어요 그래서 제가 올한해 동안 잘 썼던 제품들 중에 상당수가 제가 광고로 보여드렸던 제품들이 나와요 왜냐면은 제가 쓰고 싶어서 받았던 제품들이기 때문에 제가 광고하는 스킨케어 제품들에 대해서 진짜 자신감이 있어요 그런 제품들만 소개 드린다는 거 정말 꼭 말씀드리고 싶었고 아저 언니는 실제로 저걸 쓰고 있겠구나 라고 생각하시면 됩니다 아무튼 그래서 제가 지금 가장 중요하게 생각하는 탄력 이 탄력에 직접적으로 관여를 해줄 수 있는 성분 레티놀 펩타이드 단백질 이세 가지 성분에 특히 집중해서 관리를 했고요 그 결과는 제 피부라고 생각합니다 저 리뷰할 때 익스트림 클로즈업 들어와도 이거 피부 보정 안 하는 거 아시죠? 그대로 다 보여드리잖아요 올해의 스킨케어 1등 대상 단 하나를 꼽으라고 한다면 코이 솔리드 볼륨 앰플입니다 어, 제가 상반기 잘쓴 템으로도 소개를 드렸었죠 그때는 디자인이 이거였는데 최근에 이걸로 바뀌었더라고요 그 이후로도 이 고함량 단백질의 치밀도를 이길 제품이 없었어요 최근에 어떤 일이 있었냐면 은 크림 광고가 들어왔는데 그 크림의 특장점이 치밀도였어요 근데 테스트 해보니까 그냥 제형 조금 되직하게 잡아놓고 이걸 갖고 차오른다 라고 말하는 크림이었어요 그래서 제가 이거는 소개해 드리기 좀 어렵겠다 라고 광고를 거절했던 사례가 있었습니다 그 정도로 이 앰플의 치밀도는 정말 압도적이에요 제가 오늘 보여드린 공병들 중에 크림 공병이 없잖아요 워낙 입자감이 묵직해서 앞단에 가벼운 앰플들 다 넣어 놓고 마지막에 이 앰플로 묵직하게 쫙 눌러 놓으면 뭐가 더 필요하다 뭘더 채워야겠다 이런 느낌이 아예 안 들어요 디자인 바뀌기 전 버전으로 공병 두개 지금 이것까지 세 병째 사용하고 있고요 피부가 이제는 힘이 없구나 라는 생각이 드는 타이밍이 있을 겁니다 30대 중반 넘어가는 분들 40대 50대 이 앰플 진짜 너무너무 추천드리고요 20대에서 30대 초반이 쓰기에는 조금 과한 감이 있어요 그래서 제가 이 영상 직전에 단백질 화장품 입문하기 좋은 브랜드로 플라스킨을 소개해 드렸습니다 여러분 그 플라스킨도 성분 진짜 실합니다 제가 광고로 소개 해 드리는 건 진짜 다 찐템이에요 플라스킨이 단백질 화장품 치고 정말 제형을 부드럽게 잘 잡았거든요 특히 로션 정말 괜찮습니다 꼭 한번 확인해 보시고요 피부 기본 바탕을 다져줬던 발효 제품들 제니피크 피테라 에센스는 제가 그냥 수년째 
기본으로 깔고 가는 화장대 붙박템이고 여기에 올해 추가된 아이템이 코스아렉스의 펩타이드 세럼입니다 펩타이드는 일단 피부 속에 넣어주면 은그 다음 단계의 기능성이랑 만났을 때 시너지가 좋아지기 때문에 품감이 어떻고 제형이 어떻고 이런 거다 떠나서 그냥 일단 쓰는 거예요 스킨케어계의 미원 무슨 느낌인지 아시겠죠? 저는 이 펩타이드를 너무 중요하게 생각하기 때문에 좀 습관처럼 쓰고 싶어서 이거 아예 그냥 제 욕실에 갖다 놨어요 원래 세수하고 쓰는 퍼스트 세럼이 있었는데 그거 치우고 요즘 이거 쓰고 있습니다 거의 그냥 물토너 같은 제형이라서 그 다음 단계 스킨케어에 뭘 바르던지 일절 부담이 없어요 올해 쓴 앰플들은 시즌별로 좀 나눌 수 있을 것 같은데요 봄에는 딕셔니스트 아미노산 앰플 여러분 이 딕셔니스트 앰플도 정말 성분 구성 찐이에요 폴리글루타믹 애시드라는 고분자 아미노산이 들어가 있는데 얘가 히알루론산 10배예요 히알루론산이 그냥 물이면 은 얘는 그냥 고압 스팀으로 쫙쫙 수분 쫙 거기에다가 나이아시나마이드도 5% 완전 고함량으로 들어가 있어서 그러니까 환절기에 피부 막 휘청휘청 할때 기본 수분 이상의 더 깊은 수분과 영양까지 같이 채워주는 앰플이라서 그 환절기 시즌에 이렇게 한병다 털어서 썼고요 아마 내년에 또 환절기 되면 은이 앰플 생각날 것 같아요 여름부터는 아주 피부 칙칙해질까 봐이 구달 청귤 세럼을 미친 듯이 썼어요 여름 시작과 동시에 이 구달 비타시 세럼 쭉 쓰다가 가을 넘어가는 환절기에는 이 넘버즈인 5번 세럼. 이 비타시 세럼은 일단 제형도 너무 가볍고 순하고 자극 없게 쓰기에 좋은 좀 미백 관리 제품이라서 얘는 정말 부담 없이 한세 번씩 펌핑해서 발랐던 것 같아요. 그리고 가을 태양이 정말 무시할 수 없을 정도로 자외선이 강렬하거든요. 그때 좀더 고기능성으로 미백 케어 하려고 이 넘버즈인 5번 사용했습니다. 이 넘버즈인 5번도 진짜 미백 기능성 성분이 고함량으로 잘 들어가 있어요 종류별로 순한 데일리 케어 얘는 집중 관리 케어 요런 느낌 가을 겨울 지금까지 쓰고 있는 보습 집중템들 클라랑스 더블 세럼 보습에는 정말 오일만한 게 없는 것 같아요 클라랑스가 오일을 진짜 잘 다루는 브랜드거든요 그 오일 퀄리티 자체도 너무 좋고 오일층이랑 이 세럼층이 분리가 되어 있다가 펌핑할 때 같이 섞여서 나와요 딱 흡수가 되고 나면 아무리 시간이 지나도 얘가 기름이 분리된다든지 막 번들번들 겉돈다든지 이런 게 없어요 언니 지복합성인데 오일 쓰면 더 번들거리지 않아요? 하실 수 있지만 오히려 가을, 겨울에는 이걸 쓰는 게 크림 쓰는 것보다 훨씬 덜 번들거리고 특히나 저는 이거를 눈가에 너무 잘 쓰고 있어요 아이 메이크업 제품들이 뭐 섀도우라든지 막 워터프루프 이런 제품이다 보니까 다른 얼굴 부위들에 비해서 좀더 빨리 건조해져요 그렇다고 너무 유분감 있는 거 올려놓으면 막 메이크업이 지글지글 무너지잖아요 그때 이거 눈가 전체적으로 싹 흡수시켜 놓고 나면 은 메이크업을 해도 시간이 지나도 갈라지질 않습니다 가격이 좀 비싸긴 한데 얇게 보습되는 게또 이만한 게 없어서 이거 한통다 쓰고 두 번째 통 사용하고 있습니다 스페셜 케어 여러분 제가 올해 얼굴만큼 정말 공들인 데가 바로 이 목입니다 제가 이 목관리를 해야 되겠다고 확 결심을 하게 된 계기가 있었는데 일하면서 저보다 나이가 한참 어린 20대 어떤 분을 만났는데 펜으로 쫙쫙쫙 그어놓은 것처럼 너무 짙고 깊고 선명하게 막 이렇게 가 있는 거예요 와 20대에도 관리 안 하면 목주름이 저렇게 되는구나 제가 그걸 보고 너무 충격을 받아서 와 목관리를 좀 제대로 해야겠다 원래는 얼굴에 발랐던 크림 그냥 목으로 연결해서 쭉쭉 발랐었는데 제가 올 하반기부터는 목을 위한 에센스 목을 위한 전용 크림을 이렇게 따로 사용했습니다 저희 한병다 목에다 발랐어요 일단 이 피부결 관리를 해야 되니까 갈락토미세스 성분이 있는 거를 먼저 골랐고 레티노 콜라겐 크림을 목까지 연결해서 발랐었는데 괄사가 붙은 목 전용 크림이 나왔더라고요 살짝 눌러서 크림 짜낸 다음에 이렇게 롤러로 마사지를 하면서 바르는 건데 와 이게 엄청 엄청 시원해요 이렇게 림프선까지 마사지가 되니까 이렇게 괄사 일체형으로 되어 있는 게 사용하기가 너무 좋더라고요 아무튼 이두 제품은 오직 목 관리를 위해서만 사용했고 그 결과 이큰 주름 두 개는 관리하기 전에 이미 자리를 잡았던 거라서 어떻게 할 수가 없는데 저 목피부도 자신 있어요 20대 30대 동생들 만나도 제 목이 더 깨끗하더라고요 그리고 레티놀 아이패치 제가 눈툭 티라서 안 그래도 남들보다 이눈 밑주름이 많은데 옆으로 자는 습관이 있어요 아, 자고 일어나면 항상 이 눈가가 눌려가지고 찌그러져 있으니까 제가 진짜 아이패치는 거의 매일매일 써요 
레티놀 성분 들어간 아이패치가 없어서 항상 좀 아쉽다는 생각이 있었는데 올해 더마토리에서 이 레티놀 아이패치가 나왔잖아요 진짜 신나게 썼어요 <웃음> 드디어 나왔다 레티놀 아이패치 하면서 근데 우리 수담님께서 이거 아이패치 미끄러지는데 어떡하냐 이렇게 개인적으로 좀 물어보신 분들도 계셨는데 여기 에센스가 너무 많이 들어가 있다 보니까 제일 위쪽에 있는 애들은 좀 얹었을 때좀 흘러내리긴 해요 근데 밑으로 갈수록 좀 그런 게 덜하거든요 그래서 제가 좀 팁을 드리자면 김장 배추에 이렇게 겹겹이 속 넣는 것처럼 이 패치를 층층이 좀 떠가지고 에센스를 안에 이렇게 넣어주세요 그러면 은 위에만 이렇게 가득 모여 있는 애들 좀 이렇게 분산시킬 수가 있고 그리고 제가 이걸 매일매일 내 통이나 쓰면서 크게 그렇게 불편함을 못 느꼈던 이유는 이렇게 썼어요 눈가만 올려 놓은 게 아니라 다른 빈 부분은 또 다른 패드를 같이 붙여 놓으니까 얘가 자동으로 고정이 된 거예요 그래서 이렇게 하고 있으면 은 얘가 흘러내리질 않거든요 이거 붙였다 뜨면 은눈 밑에가 판판해져 있어요 저는 이눈밑 관리를 안할 수가 없는 구조고 그런 생활 습관이 있기 때문에 앞으로도 이 레티나 라이패치는 그냥 꾸준히 쭉 사용할 예정입니다 색조는 아무래도 시즌 컬러가 있다 보니까 상반기에 잘쓴 컬러들은 상반기 결산 컨텐츠에서 확인해 주시면 좋겠고요 오늘은 제가 하반기에 잘 썼던 색조 제품들을 가지고 왔습니다 올해의 메이크업 1등 대상은 공동 수상입니다 뽀알의 팡팡과 디올 당상트 블러셔입니다 올해 하반기에 올드머니 룩이 좀 핫했잖아요 은은하고 고급스러운 피부 연출을 할 일이 좀 많았는데 이거 두 개면 정말 고민 없이 끝 당상트로 윤곽 잡아주고 팡팡으로 발그레한 윤기 터치 끝 제가 고급스러운 백화점 블러셔 모음집을 컨텐츠로 올린 적이 있었는데 그때도 이두개 블러셔가 가장 반응이 좋았어요 특히 당상트 세상에 메이크업 아티스트 선생님들이 제거 보고 이거 구매했다고 막 스토리 인증도 올려주시고 당상트 품절이라 못 샀다 막 이런 후기도 있고 와 진짜 제가 추천해 놓고도 너무너무 뿌듯한 거예요 여전히 저도 너무너무 잘 쓰고 있고 지금 메이크업도 요거 사용했거든요 오늘 한번더 추천드릴게요 뽀아래 팡팡 디올 당상트 메모해두세요 웨이크메이크 팔레트 5호 뮤트 코랄 블러링과 페리페라 약과 몰입입니다 코랄보다는 핑크가 잘 어울리는 피부톤이라서 너무 노랗고 웜한 컬러보다는 약간 이렇게 미지근하게 빠진 중채도 컬러 요게 정말 손이 많이 갔고요 메이크업을 10번 한다고 했을 때한 일곱 여덟 번은 이거 아니면 이거였어요 두 팔레트 분위기가 비슷한데 은은하게 음영 넣고 싶을 때는 웨이크메이크 색감을 좀더 화려하게 쓰고 싶을 때는 약과 몰입 이렇게 자주 썼고 오늘 메이크업에는 이 약과 몰입 사용했습니다 제가 올해 이 웨이크메이크 팔레트를 정말 잘 썼어요 그냥 이 안에서 내가 쓰고 싶은 색 내가 만들고 싶은 색 단독으로 쓰든 섞어서 쓰든 다 활용이 가능했고 컬러도 엄한 색으로 안 올라오고 딱 표현하고 싶은 색으로 표현하고 싶은 농도로 잘 발색이 돼서 저는 이 웨이크메이크 팔레트가 올해의 팔레트가 아닐까 라는 생각을 개인적으로 좀 하고요 아이 페리페라 타정 시리즈들 이번에 정말 다 좋았어요 그 하트 타정도 좋았고 이 약과 몰입도 좋았고 전체적인 색깔 구성이라든지 질감들 다양하게 들어간 거 활용도 팔레트 3개 나온 게 전부 다 마음에 들었어서 내년에 나올 이 페리페라 타정 시리즈도 저는 벌써부터 좀 기대가 됩니다 무슨 색이 나올까? 어떤 모양이 나올까? 잠스의 하반기 최애 베이스는 바로바로 바로 에스티로더 퓨처리스트 파운데이션입니다 올해 하반기에 제가 가장 공들였던 백화점 촉촉기 파운데이션 비교 컨텐츠 다들 보셨죠? 블라인드 테스트 1등은 맥 세럼광 파운데이션이었지만 취향이라는 게 있잖아요 저는 아무래도 모공 요철 커버랑 은은한 속광을 더 선호하는 타입이라 이 에스티로더 퓨처리스트에 더 많이 손이 갔고요 하지만 여전히 저는 강경 매트파이기 때문에 올한 해를 통틀어서 가장 잘쓴 베이스라고 하면 압도적 1등 저 눈가 전용 컨실러도 메이크업 포에버로 갈아탔어요 모공, 피부결, 유분 이런 피부 고민이 있는 저한테는 이 메이크업 포에버가 정말 너무 잘 맞아요 그리고 이 메이크업 포에버 쿠션이 올해 가을에 출시가 됐잖아요 밀착력이 워낙 좋아서 올 여름에 한번 붐이 일지 않을까 여름 날씨에 얼마나 잘 버틸지 좀 빨리 여름 와서 테스트해 보고 싶네요 <웃음> 여기까지 2023년 담스의 
잘쓴템들 소개해드렸습니다 우리 수다님들 한해 동안 정말 수고 많으셨고요 2024년 새해에는 여러분들이 원하시는 거다 이루시고 그리고 무엇보다 건강하셨으면 좋겠습니다 여러분 돈 있고 시간 있어도요 건강이 없으니까 정말 아무것도 못하겠더라고요 여러분들의 부모님, 여러분들의 가족, 지인들이 모두 다 아픈 곳 없이 건강하시기를 기원하겠습니다 자 그럼 저는 새해에 다시 인사드리도록 하겠습니다 잊지 않으셨죠? 구독, 좋아요, 알람 설정하고 또 만날게요 안녕